Pinunaan ng ilang mambabatas ang milyong-milyong pisong utang ng mga kampo militar sa bill ng kuryente at tubig habang ang pondo ng Commission on Human Rights kakaunti na pilit pa raw binabawasan. Nasa frontline ang balitang yan si Marianne Enriquez. Giniit ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosa sa plenary debates ngayong araw na nais niya ng dagdag na pondo para sa Commission on Human Rights o CHR. Pagpuna niya, kakarampot na nga ito. Binawasan pa. 976.3 million pesos na lang ito sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 993 million pesos. Ayon sa sponsor ng budget sa plenaryo na si Negros Oriental Representative Jocelyn Lim Kaichong, apektado nito ang mga pangunahing programa ng CHR. Halimbawa na lang ay ang budget sa financial assistance. Bumagsak ito sa 3.8 million pesos na budget sa 2024, malayo sa higit 13 million pesos ngayong 2023. It will also affect the transportation costs. The lot of funds for local travels of investigators to be prompt up and visible no? in times of need. And uh, we also have um, um, the office supplies and materials. Human Rights Promotion Program, Human Rights Policy Advo Advisory Program, which have been running for a long time. Bukod dito, naungkat din ang napakaraming mga batas na mandatong ipatupad ng komisyon pero hindi napopondohan. Kabilang dyan ang Anti-Violence Against Women Act, the Mental Health Act, Philippine HIV AIDS Policy Act at Anti-Torture Act. Kung susumahin, nasa 271.6 million pesos ang kailangan pang dagdag na pondo ng komisyon para sa mga mandato. Alam naman natin na bilyon-bilyon ang inilalaan na budget ng gobyerno, lalo na sa confidential funds. Kaya nga kanina, I won't retract, Mr. Speaker, my position regarding the confidential funds ng ilang mga ahensya na kinakailangan naman talagang ilagay sa mga nangangailangan ng mga ahensya natin. Naging mainit din ang usapin ng confidential funds sa budget ng Office of the Ombudsman na tinalakay din sa plenaryo kanina. Handa na raw ipagparaya ng Ombudsman ang nasa 51 million pesos na confidential funds. Ayon yan sa sponsor ng budget na si Manila Representative Benny Abante. Ang sabi nga ng ating Ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Nauna na rin pumabor ang Department of Finance na alisin ang isang milyong pisong confidential fund ng ahensya. Dapat daw ay standby fund ito sakaling gamitin ng Secretary of Finance para i-augment ang confidential funds ng Bureau of Customs at Internal Revenue. Binabalik naman daw ang hindi nagagamit na pondo sa bawat katapusan ng taon. Aabot sa higit 10 bilyong piso ang kabuang confidential funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nasita sa paghimay sa panukalang budget ng Department of National Defense ang milyon-milyong pisong utang ng mga kampo militar sa ilaw at kuryente. Ayon kay APEC Cartelist Representative Sergio Dagook, nalulugi ang mga kumpanya ng tubig at ilaw. Isa sa nabanggit niya ang higit 15.7 million pesos na utang ng kampo militar sa Electric Cooperative 2 sa Tarlac. Sa Surigao, umabot naman daw sa 70 million pesos ang utang sa kuryente. Pero nasingil naman daw. Sagot naman ng sponsor ng DND budget na si Congresswoman Mercedes Alvarez. One of the reasons for the delay in the payment of uh, utilities such as electricity is uh, the lack of real-time reconciliation updating of payment records and, of, of course, the deployment rate of uh, military units. Pero si Dagook? That reason is unacceptable. Moving of troops, no, is irrelevant. Kasi true pa lang naman yung uh, uh, nagmo-move. Ang kampo nandid yan. So, yung budget naman ay hindi naman dinadala ng, ng mga tropa. I don't think na yung budget sa campus. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.